మీకు తెలుసా అమేజింగ్ ఫ్యాక్స్ వారు బైబుల్ కాలేజెస్ కూడా నిర్వహిస్తున్నారు మీరు ఇంట్లో ఉండి చదువుకొనవచ్చును ఇవి ఇరవై ఏడు అద్భుతమైనటువంటి పుస్తకాలతో కూడినవి వీటి ద్వారా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మీరు చదువుకొనవచ్చును ఇవి ఇంగ్లీష్ హిందీ తమిళ్ అండ్ తెలుగులో కూడా ఉన్నాయి ఈ బైబుల్ చదువుకోవడం కోసం ఇప్పుడే మీరు మీ పేర్లు నమోదు చేసుకోండి బైబుల్ స్టడీ డాట్ ఏఎఫ్ టీవీ డాట్ ఐఎన్ ఈ రోజే మీ పేర్లు నమోదు చేసుకోండి May the praise be given to God. Krishnanda Prilarari Anchukala Triduta Varthamaru Karikramaniki Prama Purakranga Nii Kandari Kya Ahonan Thilai Chesnu Unna. Once again, we want to invite you into this end time message. Devanekka Mahakthudu Pramatti Parishutatma Dwaramana Vagarichinu Varamana Nau Mari Devanekka Apovadini Sthrujitshana Nei Kamshubhagma Varanta Bhagam Lau Ucchya. So with the help of God's Holy Spirit, we are able to move into the next or second part of the series. Devanekka Bible Lau Apovadini Gurichi Satana Gurichi Lekana Nau వారి యొక్క స్వభావం వారి యొక్క కుతంత్రాలు వారి యొక్క తంత్రాలు వారి యొక్క మాయలు మోసాల గురించి బైబుల్ లో వారి యొక్క వర్ణన బైబుల్ లో మనకి చాలా దేవుడు చూపించి ఉన్నాడు సో గాడ్ హాస్ గివెన్ అండ్ డిస్క్రైబ్ ది స్క్రిప్చర్ అబౌట్ ద స్ట్రాటజీస్ అండ్ ప్లాన్స్ ఆఫ్ సైటన్ అండ్ హౌ ఇస్ గో టు రియాక్ట్ ఆన్ పీపుల్ అందుకని ఆ యొక్క భాగంగా మనం తీసుకోబోతున్నాం దానికి ముందుగా ప్రార్థన చేసుకుందాం సో యాజ్ వి గో ఫార్వర్డ్ లెట్స్ హావ్ బిగిన్ విత్ ఎ స్మాల్ ప్రేయర్ ప్రేమగల తండ్రి పరిశుద్ధుని మా ప్రభువాని వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాము లవింగ్ హోలీ ఫాదర్ ఇన్ హెవెన్ వి వాంట్ టు ప్రైజ్ యువర్ నాన్ యు ఈ కంచుతాల త్రిదూత వర్తమాన కార్యక్రమాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాము వి వాంట్ టు థాంక్ యు ఫర్ దిస్ ఎన్ టైం మెసేజ్ ఆఫ్ ద డానియల్ అండ్ రెవల్యూషన్ అవును మా ప్రభు ఇక్కడ వరి తినాలలో జీవిస్తున్నా మేము మరి ఎటువంటి లేఖన నుంచి తప్పిపోకుండా సాతానిక మోసం పడిపోకుండా జాగ్రత్త పడతానికి మీరు ఇచ్చిన వర్తమానం బట్టి వందనాలు చూపిస్తూ ఉంటాయి కార్యక్రమానికి మరి నేను తన ప్రభు తిరిగిస్తున్న బిడవంతాన్ని తీవించండి మీ వాక్యమైన సత్యం మీద పట్టుకొని జీవగ్రంథంలో <laughs> పరిచిన మార్గంలో మనము మూడు మాధాలు మనం చూస్తున్నాము సో ఇన్ ద లాస్ట్ వీక్ వి హవ్ టోల్డ్ దట్ వి ఆర్ హావింగ్ ద త్రీ పార్ట్ సిరీస్ ఇన్ దిస్ మెసేజ్ చెరగరు మనం నాలుగో భాగంలో చాలా ప్రాముఖ్యమైన మరి భాగంలో వెళ్ళబోతున్నాం అండ్ వి హవ్ డిస్కస్ సమ్ పాయింట్స్ అండ్ వి ఆర్ గో మూవింగ్ టు ద ఫోర్త్ పాయింట్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ వీక్ ఎందుకంటే మన పాపము రావటానికి ముఖ్య కారణం ఉద్దేశం స్థాతాలను ఒక ఉన్నతమైన స్థానంలో మంచి జ్ఞానవంతుడు ఐశ్వర్యవంతుడు మంచి యొక్క దేవుని చేత అభిషేకం చేయబడిన వాడు మంచి ఆత్మీయపురంగా గెరుగుగా మరి ఉన్న ఎంత కొద్దిస్తున్న ఎంత స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తి ఈ యొక్క లూసిఫర్ తనలో పాప ప్రవేశిస్తాడు గల ఉద్దేశం కారణాన్ని మనం ఇప్పుడు చూడబోతున్నాము చూసుకోని నీ తేజస్సు చూసుకొని నీ జ్ఞానములు జరుపుకుంటే ద బైబుల్ సేస్ దైన్ హార్ట్ వాస్ లిఫ్టెడ్ అప్ బికాజ్ ఆఫ్ ద బ్యూటీ దౌ హాస్ట్ కరప్టెడ్ ద విజ్డమ్ బై రీజన్ ఆఫ్ ద బ్రైట్నెస్ మనం చూస్తున్నా బైబుల్ లో తాతల యొక్క వికారమైన రూపంలో లేకపోతే ఏదో ఒక రూపంలో నేను కానీ అతను చాలా సౌందర్యవంతుడని పరిపూర్ణమైన జ్ఞానవంతుడని మనం చూసాము సో సేటన్ వాస్ నాట్ ఎ సమ్ డిమనిక్ ఫిగర్ బట్ హి వాస్ ఏ ఏంజెలిక్ వన్ ఆఫ్ ది ఏంజల్స్ అండ్ హి వాస్ వెరీ బ్రైట్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ విజ్డమ్ ఇక్కడ మనం చూస్తున్న ఒక ఒక విషయాన్ని మనం గమనించే మాట అయితే వెన్ వి అండర్స్టాండ్ ఇస్ పాయింట్ హియర్ దేవుని యొక్క మరి గుణగణములో దేవుని యొక్క రాజ్యముల నీతి పాలనలో జరిగే యొక్క రెండు ప్రాముఖ్యమైన ఘట్టాలను మనం తెలుసుకోవాల్సిన వారు అవుతున్నాం వి హావ్ టు అండర్స్టాండ్ టూ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ అయితే దేవునికి ఒకటి ప్రేమ రెండోది ఎప్పుడు చేసుకునే స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాన్ని దేవుడు ఇచ్చి ఉన్నాడు యూ నో ద గాడ్ హాస్ గివెన్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ గాడ్ దేర్ ఆర్ టూ ఇంపార్టెంట్ ప్రైమరీ రూల్స్ విచ్ ఆర్ the one is love and the second one is the power to choose what is good and bad devudu rette ni mundu pedatani machu chadu so god always puts in front of you the bad and good to both the 
కనుక అది మంచిది కనుక ఇదే చేయాలి ఇది చేయకపోతే నేను చంపేస్తాను నేను భయపడతాను చెప్పి దేవుడు అనేది స్వభావం ఇచ్చేవాడు కాదు గాడ్ ఈజ్ ఎస్ ఎ గుడ్ క్యారెక్టర్ దట్ ఈ విల్ నెవర్ ఫోర్స్ యూ టు చూస్ వాట్ యూ వాంట్ ఎందుకంటే బాగా చెప్తుంది నీ క్రియమ వలన వాటి వాటి క్రియమ వలన మరి తీర్పు జరుగును లేకపోతే ప్రతిదాన జరుగును మనం చూస్తూ ఉన్నాం అయితే మరి పరిపాలన బాధ మనం చూసినప్పుడు ఆ ఎక్కువ చేసుకునే స్వతంత్రకు స్వేచ్ఛ ఇచ్చి ఉన్నాడు కనుక దానిని బట్టి ప్రతిఫలాన్ని పొందుతున్నారు సో గాడ్ హాస్ గివెన్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ పవర్ టు చూస్ వాట్ యూ వాంట్ సో దాట్స్ బేసింగ్ ఆన్ దట్ హీ విల్ జడ్జెస్ అందుకని ఈ యొక్క బాధ మనం మనం చూసినప్పుడు వాడి పనులకు రాజ్యములు దేవునితో దేవునికి సిపాత్రులతో ఉన్నప్పుడు అతను దేని వల్ల తనలో పాప ప్రవేశించింది ప్రవేశించిందంటే తన సౌందర్యాలను చూసి తన యొక్క సౌందర్యాన్ని బట్టి తన హృదయంలో కనిపించిన వాడై తన జ్ఞానాన్ని చేర్పుకున్నాడని మన వాక్యాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం చూస్తూ ఉన్నాము మరి అందము మోసకరము సౌందర్యము వ్యర్థమని జ్ఞానాన్ని సులభము చెప్తూ ఉన్నాడు సామెతల గ్రంథంలో ఇన్ ప్రాబ్స్ కింగ్ సాలమన్ బ్యూటీ ఇస్ వెయిన్ అండ్ దామ్ ఇస్ డిసీట్ఫుల్ ఈ రోజు ప్రపంచమంతా అందము కోసం పరిగెడుతూ ఉన్నారు సో మెనీ పీపుల్ ఇన్ దిస్ ప్రెసెంట్ జనరేషన్ ఆర్ రన్నింగ్ ఫార్వర్డ్ టు గెట్ దెమ్ సెల్స్ బ్యూటీ ఆర్ ఫేమ్ అండ్ నేమ్ నేను కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం చూసాను పెద్ద పెద్ద మహానగరాలమే మరి బ్యూటీ పార్లర్ మనం చూసాం అది ఆడవాళ్ళకి ఇస్రేలకి సో ఇన్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ద బిగ్ సిటీస్ వి సీ సమ్ బ్యూటీ పార్లర్స్ ఫర్ మెన్ అండ్ విమెన్ అయితే చాలా బహుత తక్కువ కాలంలో ప్రపంచం ఎట్టి వెళ్ళిపోతుందంటే మరి మరి చిన్న చిన్న పట్టణాలలో కూడా చిన్న చిన్న పట్టణాలు కూడా ఈ బ్యూటీ పార్లర్ వీధి కొంత వెలిచింది సో ఇన్ దిస్ అట్ ఇన్ ద నీస్ టైమ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రెసెంట్ జనరేషన్ వి సి టు ఎన్ ఎవరీ స్ట్రీట్ వి హావ్ ఎ పార్లర్ బ్యూటీ పార్లర్ ఫర్ ఫేర్ ఆఫ్ ఇట్స్ కరెక్ట్ గా విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ రోజున మరొక విచిత్రమైన విషయం అయితే ఆడవాళ్ళని కాకుండా పదవాళ్ళు కూడా బ్యూటీ పార్లర్ కుప్పల దెప్పలుగా వెలిసిపోతుంది వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ ద పార్లర్ వాస్ ఓన్లీ ఫర్ విమెన్ అండ్ అండ్ దిస్ డేస్ వి సి ఫర్ మెన్ అండ్ విమెన్ బోత్ కరెక్ట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎలా తీర్చుకోవాలి ఈ ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని నువ్వు అలంకరించుకోవాలి కానీ పై రూపాన్ని కాదు సో ద బైబుల్ సేస్ దట్ వీ హ్యావ్ టు అడౌన్ అవర్ సెల్స్ ఇన్ ద స్పిరిచువల్ లైఫ్ నాట్ విత్ ద ఫిజికల్ లైఫ్ దేవుని యొక్క వాక్యం చేత దేవుని యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని మనము సరి చేసుకొని శుభ్రం చేసుకొని దాన్ని మనం అంతాన్ని తప్పించుకోవాలి కానీ పై ఉన్న రూపాన్ని వేషాన్ని కాదు ఇట్స్ నాట్ ది అవుట్ వర్డ్ అపీరెన్స్ దట్ మ్యాటర్స్ ఇట్ ద ఇన్ వర్డ్ అపీరెన్స్ దట్ గాడ్ లుక్స్ ఎట్ వర్త్ దట్ వీ నీడ్ టు అడౌన్ విత్ ద గాడ్స్ వర్డ్ ఇక్కడ వాక్యాన్ని మనం చూసినప్పుడు తన సౌందర్యాన్ని చూసి గర్వించిన వాడు అన్నాడు తన జరుపుకున్నాడుంగ్ entire beauty and the knowledge that god gave him by looking all those things he was lifted up in his heart with all the pride he, he was fell into sin manu yesha gratha 16 vachya 11 16 15 vachana chuchina appudu kuda when we read isaiah chapter 14 verse 13 14 and 17 ikkada devuni nakshatramulu paiga na simhasanamu hechithunu so lucifer thought in himself that i will embrace my throne above the stars of god mohanandru tho nenu samaramuga chestunnanu nu manasulu anukuntivi and also lucifer thought in himself that he wanted to make himself equal with the heavenly father devudu srushtikarta god is the creator devuniki mari aayaka maarpu ledhu there is no god that does not change devuniki aadi antham ledhu there is no end uh, beginning or the end to god aithe aa devunitho itana samaramaga untalanukunnadu but lucifer thought in himself that he want to make himself equal with god devunika sipathana kante mana sipathana ichichukovalanu anaru thought to embrace this throne above the kingdom of god ana mudhavula vachina rendu paapu vekka garbam chuste idiga chustu unnavu and we this is the second reason why is lucifer started to fall into madapithi itana saundaryana chusi garbam మరియు తన 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 తాడిగా హెచ్చుకునే స్వభావం 
you know, in his heart, in Lucifer's heart, had uh, raised in his mind the jealous, the dissatisfaction in his mind. But a jeevan thamma no, apna ita thamma bhoto mila pravesh chitta. Aje patna ani ke tari thi sindi, papa ani ke tari thi sindi. When this all these cruel ideas entered in his heart, that led him started to destruction all the sin. Ye Lucifer ka. ఉంటుంది దేవునికి సిపాతాన్ని తొలగించాలి he wanted to take away the kingdom of god ఆకి దేవతతుండరతన ఆరాధించబడాలి he wanted to be worshiped by all the heavenly hosts that should take war over the path and raja to mana untunaro we need to understand my friends this is the greatest of all sin or the greatest of all the divide despisement అందుకే ఈ అంచకాల మనలో so for this reason in this last days ఈ కనబడి దినాల ప్రభు రేట రాకిన సమయం ఉంటుంది మనకి లో వి యాస్ పీపుల్ లివింగ్ ఇన్ ది లాస్ట్ జనరేషన్ వెయిటింగ్ ఫర్ ది కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఓకే ఆ రాజన కంసన చాలా ప్రధాన చర్చగా మనం చూస్తున్నాం వి సీ దట్ ది వర్షిప్ ది మ్యాటర్ వర్షిప్ ఇస్ రియల్లీ మ్యాటర్స్ ఎందుకంటే ఆ రాజన చాలా ప్రాముఖ్యమైన కేంద్రబిందువుగా మనం చూస్తున్నాము వి నో ద ది వర్షిప్ ది పాయింట్ వర్షిప్ ఇస్ టేకెన్ ఇన్ టు ఎ సెంట్రల్ ఫోకస్ దేవుడు ఆరాధనకు యోధుడు సృష్టికర్త ఆయన రక్షకుడు కదా దాన్ని ఆరాధించాలి యు నో గాడ్ ఇస్ క్రియేటర్ అండ్ ది సేవియర్ సో హి ఇస్ హి ఇస్ హి ఇస్ ఆర్డర్ టు బి వర్షిప్ ఇప్పుడు సాతాన్ అంటే దేవుడు కూడా ఆరాధించబడాలి అని చెప్పేసి తనకు ఉద్దేశాన్ని బయలుపరుస్తున్నాడు సేటన్ బీయింగ్ లిఫ్టెడ్ అప్ ఇన్ హిస్ హార్ట్ హి ఇస్ ఆల్సో వాంటింగ్ వర్షిప్ ఫ్రమ్ ది పీపుల్ కదా దేవునికి సాతానుకు పచ్చ జరుగుతున్న ఈ మహా సందర్శనలో సో ఇన్ ద గ్రేట్ కాంట్రోవర్సీ దట్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ బిట్వీన్ గాడ్ అండ్ సేటన్ ఐ థింక్ ఈ ఆరాధనల కంస భాగము ఒక ప్రాముఖ్యమైన కట్టముగా మనం గమనించినప్పుడు వేర్ ఏబుల్ టు సీ దట్ ది గ్రేట్ కాంట్రోవర్సీ ఇన్ ది గ్రేట్ కాంట్రోవర్సీ ది వర్షిప్ ఇస్ ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దేవుడు తన పాలిత పరిసరం చేసినప్పుడు వారు సృష్టికర్తని ఆరాధన చేయాలని వారిని దేవుడు సృష్టించి ఉన్నాడు గాడ్ క్రియేటెడ్ దిస్ హ్యూమన్ రేస్ టు వర్షిప్ హిమ్ అలోన్ కనుక దేవునికి ఆరాధన చేయడానికి ప్రజలు సృష్టించబడినట్టుగా మనం వాక్యం చూస్తున్నాం ది స్క్రిప్చర్ సేస్ దట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ వర్ క్రియేటెడ్ ఓన్లీ టు ప్రైజ్ గాడ్ ఓన్లీ టు ప్రైజ్ ది క్రియేటర్ అయితే ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం దేవుడి ఆరాధనకి యోధుడు దేవుడు ఒక్కడే కాని పరలోకములున్న దేవతతో యోధుడు కూడా ఆరాధనకి యోధుడు కాదు దాంట్లో కూడా ఈ లూసిఫర్ కూడా ఒకడు యు నో ద బైబుల్ సేస్ దట్ ద గాడ్ ఈస్ ది ఓన్లీ పర్సన్ హు ఇస్ ఎలిజిబుల్ టు బి వర్షిప్డ్ అండ్ నాట్ ఈవెన్ ది ఎనీ ఏంజల్ ఆఫ్ ది బైబుల్ కనుక పరలోకములో కోట్లాల కోట్ల దేవతతోలు లేక లూసిఫర్ ఎవరు కూడా ఆరాధనకు యోధుడు కాదు ఈవెన్ ద లూసిఫర్ ఆర్ ది 1000 అండ్ 10000 ఆఫ్ ఏంజల్స్ ఆర్ ఆల్సో ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు బి వర్షిప్ కనుక ఆ దేవుడు ఆదర్శి వాడు పరలోకము నుంచి భూలోకము వచ్చి దాకా వాడు ఉద్దేశం ఏంటంటే తాను ఆరాధించబడాలని దిస్ ఆర్ లూసిఫర్స్ ఓన్లీ ఐడియా వాస్ ఆఫ్టర్ హి బికమ్ ఎ అసెట్ అండ్ హిస్ ఐడియా ఆ ఐడియాలజీ వాస్ టు టేక్ ది వర్షిప్ ఫ్రమ్ గాడ్ టు హిమ్సెల్ఫ్ ఇప్పుడు అక్కడ పరలోకములో తనక మనసు ప్రారంభమైంది ఆ యొక్క ఆలోచన ఆరాధించబడాలని దట్ ఆర్ ది ఐడియాలజీ ఆఫ్ బీయింగ్ వర్షిప్డ్ ఫ్రమ్ అదర్ దెన్ గాడ్ హస్ బిగన్ ఫ్రమ్ హెవెన్ దట్ అక్కడ అంతను కానేను వారు ఇప్పుడు కూడా వారు ఆరాధించబడాలని కోరుకుంటూ ఉన్నారు దట్ ఇట్ దన్ దట్ ఇట్ నాట్ ఎండ్ దేర్ ఇట్ ఇట్ ప్యాస్ టు ఈవెన్ టు దిస్ అర్త్ ఆల్సో ఏతుకృత్వ నాలుగు వేల రెండు వేల సంవత్సరాలకి భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు వెన్ జీఎస్ వాస్ హియర్ ఆన్ దిస్ 2000 ఇయర్స్ అగో ఏతుకృత్వ ప్రభావం నాలుగు రోజుల పాటు ఉన్నప్పుడు ఆయన కొనుకొని స్థలంలో తీసుకెళ్లి మాట్లాడుతూ ఉంటూ ఉన్నాడు హి హస్ పాస్టర్ ఫర్ 40 డేస్ అండ్ 40 నైట్స్ ఇన్ ది విల్డర్నెస్ హి వాస్ టేకెన్ ఇన్టు ది పినాకల్ ఆఫ్ ది టెంపుల్ నాట్ ఇన్ లూసిఫర్ మరి తీసుకెళ్లి అంటున్నాడు ఈ లోక రాజ్యమే నీకు ఇచ్చేస్తా నువ్వు నా ఆరాధన చేయి అండ్ సేటన్ టోల్డ్ జీసస్ ఇఫ్ యు వాట్ బౌ డౌన్ అండ్ వర్షిప్ మీ ఐ విల్ గివ్ ఆల్ మై కింగ్డమ్ టు యు కనుక వాళ్ళ ఉద్దేశం ఆలోచన ఏది కూడా పారలేదు ఇస్ ఇది ఇస్ ఐడియాలజీ హి డిడ్ నాట్ చేంజ్ up to coming to this throne down to this earth i think ee chivari dinale untunna paniki devudu antu unnadu srushti karthane aaradhana cheyabani prakrutha tho patthalu vachu aadhana edu vachu nara cheptundi so for the people who are living in this last days there is a warning for each one of us from revelation chapter 4 verse 6 and 7 that we must worship the creator alone satan ni devu aaradhichabalani prajalaku ottini cheptu unnadu you know the satan always pressurizing the people to have that worship to be given to him what santana sabhajamulo deshamulo వాడు తన యొక్క తండ్రి ఆరాధించాలని చట్టాలను రాజ్యాలను సమీకరణ చేస్తున్నాడు ఈ రోజున సెటన్ ఇస్ యూనిఫైంగ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ కింగ్డమ్స్ టు హ్యావ్ దట్ వర్షిప్ గివెన్ టు హిమ్ కనుక కనవరి యొక్క వర్తమానము ఈ మూడు వందల వర్తమానము యొక్క ప్రాముఖ్యమైన సందేశం ఏంటంటే 
ఎవరిని ఆరాధన చేస్తావో నీకు దేవుడు ఆ ఎంపిక చేసుకునే స్వేచ్ఛ స్వతంత్రాన్ని ఇచ్చి ఉన్నాడు బట్ మై ఫ్రెండ్స్ ఇన్ రెవల్యూషన్ చాప్టర్ ఫోర్టీన్ ఇన్ ద త్రీ ఏంజల్స్ మెసేజ్ గాడ్ హాస్ గివెన్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ అస్ ఎ చాయిస్ టు బి మేడ్ అయితే మనం సృష్టికర్తని ఆరాధన చేసినప్పుడు వాణ్ణి అడుగు జరుగుని ఆత్మలో నడిచినప్పుడు when we walk in the commandments and the requirements of god and worship the creator alone aithe satan em chestunnadu prantikanga 13th adhyayamo 12th vachanalu manu choochinappudu when we read in revelation chapter 13 uh, and go through some of the verses ee vishayamlo satan ki entho vaapuru aakram vachestundi we see here satan is enraged about god's people athana tanide aaradhana cheyalanu prajalaku palavantham chestaraata we see that satan will force people to have that worship given to him aithe manu evarni aaradhana cheyali but to whom do we worship ee karavarthi daantlo aaradhana oka pradharamaina amsham ga unnadi you know the uh, worship is really a crucial point in this last days my friends ye chimarathi nalo adhe athri pariksha that's going to be the uh, the fire test or acid test for all the people aithe mana vaakyane mana chustunnamo so when we read in the bible nirgamakana vivachya 11th nirgamakana vivachya 3rd vachanam mana chusinappudu when we read in uh, exodus chapter 20 verse 3 na tappa me devuriki unta kodadani devu cheppadu the bible says that thou shall have no other gods before me దేవుడిని పట్టు దేను ఒక్కనే నేను ఒక్కనే సృష్టికర్తని నాకు నావలసిన స్థుతి పని ఆరాధన అంటే నాకే చేతాలి వేరే వాళ్ళకి వెళ్ళకూడదని నో గాడ్ ఈస్ అవార్డింగ్ టు ఈచ్ వన్ ఆఫ్ అస్ దట్ ది హీస్ ది క్రియేటర్ అలోన్ అండ్ ఆల్ ది వర్షిప్ టు బి గివెన్ టు హిమ్ ఇక్కడ మనం మత్తాచ్ వార్త పరిక వచ్చాను 30 వచ్చానని మనం గమనించబడ అయితే రీడ్ ఇన్ మ్యాథ్ చాప్టర్ 12 వర్స్ 30 ఎవరి ఆరాధించక పోయినట్లయితే అతను మనకి చేతరేకముగా మనము మయచ్చబడతాను యు నో ఇఫ్ యు డోంట్ వర్షిప్ గాడ్ వి ఆర్ రియల్లీ కమింగ్ అగైన్స్ట్ గాడ్ ఈ కరమర్తనాలో మనం దేవునికి ఆరాధన చేయకపోతే ఆయనే సృష్టికర్తని మనం పూజించకపోతే మనం దేవునికి వ్యతిరేకముగా లేక దేవునితో విరోధముగా వచ్చబడతాము యు నో ద బైబిల్ సేస్ దట్ ఈ దట్ ఈస్ నాట్ విత్ మీస్ అగైన్స్ట్ మీ ద బైబిల్ సేస్ ఈ రోజు మీ వర్తమానం వెతిరేకప్పుడు మీకు ఆచరణని మరి అగోచరాన్ని కలిగించవచ్చు గాని యు నో వెన్ వి లిసన్ టు దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ వి మే బి సర్ప్రైజ్డ్ దేవునితో వచ్చినా ఈ వర్తమానం ఇది వాస్తవం ఇది నిజం ఇది సత్యము బట్ ఇట్ ఇస్ ప్యాటర్న్ ట్రూ మై ఫ్రెండ్ ఎవరైతే నా ఎవరైతే ఆయన యొక్క జీవితములో మొదటి స్థానాన్ని దేవునికి ఆరాధనకి ప్రాముఖ్యత ఇవ్వకపోయినట్లయితే సో ఇఫ్ యు డోంట్ గివ్ అవర్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ టు గాడ్ అండ్ గివ్ అవర్ ప్రిఫరెన్స్ టు ఆల్ ది అదర్ థింగ్స్ ఒకవేళ మనం దేవునికి సత్యాన్ని తెలుసుకోకుండా మన యొక్క స్వంత నిర్ణయాన్ని బట్టి లేక ఆచారాన్ని బట్టి మనం గమనించబడైతే మనకు తెలియకుండానే ఆ ఆరాధన వారికి వెళ్ళిపోతుంది సో ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ నోయింగ్ అకార్డింగ్ టు వాట్ బైబుల్ సెయింగ్ అండ్ ఇఫ్ యు డోంట్ వర్షిప్ గాడ్ అలోన్ వి డోంట్ నో హూమ్ యు ఆర్ వర్షిపింగ్ అవర్ వర్షిప్ మే గో టు సమన్ ఎల్స్ అప్పుడు దేవుడు వచ్చినప్పుడు దేవుడు నాకు తెలియదంటాడు అండ్ వెన్ గాడ్ కమ్స్ ది సెకండ్ టైమ్ యూ వెన్ వి సే దట్ వి ఆర్ వర్షిపింగ్ యూ అండ్ వి మే సే ఐ డోంట్ నో యూ బికాస్ యు ఆర్ ఇన్ హోమ్ మీద ఆరాధించబడేప్పుడు నేను పరలోకంలో కూడా నేను ఆరాధన పాలుంటాను యు నో వెన్ వి వర్షిప్ గాడ్ ఆన్ దిస్ అర్త్ ఈవెన్ దట్ వి ట్రూలీ వర్షిప్ దట్ వర్షిప్ విల్ గో టు హెవెన్ ఆల్సో కరెక్ట్ ఈ రోజు నా మనం సరైనకి నిర్ణయం తీసుకునే సమయం ఫార్చునమైనది సో మై ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ ద రైట్ టైం టు టేక్ ద రైట్ డిసిషన్ అయితే ఇప్పుడు మనం ఐదో భాగంలో వెళ్తూ ఉన్నాము లెట్స్ గో మూవ్ ఫార్వర్డ్ టు ద ఫిఫ్త్ రోజు మనం తిరుగు మాట చేసినప్పుడు పరలోకములో when lucifer rebelled in heaven తానికి పరవశనముగా పరలోకములో ఏమి జరిగింది what happened as a result or as a consequence of his uh, rebellion మనకి ప్రతినిధిగా పరుడు అచ్చాబి 7 8 9 వచ్చినాము చూస్తే when we read in revelation chapter 12 verse 7 8 and 9 అంతట పరలోకములో యుద్ధము జరిగేను the bible కారణం అతని తోతలను ఆ దడసర్పంతో యుద్ధము చేయవలనని ఉండగా ఆ దడసర్పములు దాని తోతలను యుద్ధము చేసిరి గాని కలవలేకపోయేది బైబిల్ గా పరమేత్తముతో వారికి తలము లేకపోయినో కాగా సర్వలోకను మోసపుచ్చు తప్పవాలేదు తాతానేని పేరుగల పాడి సర్పమైన ఘట సర్పము పడద్రోయబడిను అది గోన్ మీద పడద్రోయబడిను దాని దోతలు దానితో కూడా పడద్రోయబడిను ద బైబిల్ సేస్ హియర్ ఇన్ రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 12 వర్స్ 7 టు 9 అండ్ దేర్ వాస్ వార్ ఇన్ హెవెన్ మైకల్ అండ్ హిస్ ఏంజల్స్ ఫాట్ అగైన్స్ట్ ద డ్రాగన్ అండ్ ద డ్రాగన్ ఫాట్ అండ్ హిస్ ఏంజల్స్ అండ్ ప్రివైల్ నాట్ నీదర్ వాస్ देयर ప్లేస్ ఫౌండ్ ఎనీ మోర్ ఇన్ హెవెన్ అండ్ ద గ్రేట్ డ్రాగన్ వాస్ కాస్ట్ అవుట్ ద టోల్ సర్పెంట్ all the devil and satan which deceived the whole world he was cast out into the earth and his angels were cast out with him eppudaithe tirugu baatu leka paapamu jarigitho appude parvapolu tirugu baatu jarigindi when the rebellion began in heaven there was what taken place akkada parvapolu saatanu okkade kaapunta tanaku vargane srishtinchukunnadu parvapolu okte pai kuda vattu devathotonu tanato paadu cheechukoni mari devuniki vetrayathamuga devuni aaradhanaku raatchis tipasunuku vetrayathamuga ipana ponukunnadu you know after lucifer rebelled against god he created his own party own banner and created one third of angels to follow him and to go against god kanaka itunu chesinaaka 
పాపమును బట్టి తిరుగు మాటను బట్టి తనతో పాటు ఎక్క మొత్తమే దేవతలు కూడా ఇతను చెక్ చేసినట్టుగా చూస్తున్నా తన కొట్టినట్టుగా సో బికాస్ ఆఫ్ హిస్ రెబెలియస్ హార్ట్ హి వాస్ ఏబుల్ టు కన్విన్స్ ద వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ఏంజల్స్ ఇన్ హెవెన్ అది ఇదే మన ఇతిహాసాన మన ప్రకటన పరిపాచాయకు మూడు నాలుగు వచనాలను ఒకటి పై మూడు అంక దేవతలను తనతో పాటు కూడా ఈ భూమి మీదకు పడేసినట్టుగా వచ్చి తీసుకొని వచ్చినట్టుగా చూస్తుంది వి సీ ఇన్ రెవెలేషన్ చాప్టర్ 12 దట్ వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ఏంజల్స్ వాస్ కాస్ట్ డౌన్ విత్ హిమ్ కరెక్ట్ ఐ ఇప్పుడు దాని దరికిన అంటే విత్తాలం అంటే అంటే యొక్క పోరాటాల కంటే ఈ యొక్క పరలోకంలో జరిగిన వికారాలు దేవతతో జరిగిన ఈ యొక్క యుద్ధమే మహా పోరాటంగా చూస్తూ ఉన్నాము my friends when we see the wars that takes place in the history the war that take took place in heaven is the greatest of all aithe aakarthi naamave sarige aa parvata patna gopedaki digi vachinappudu adu chivari yuddamuga prajalantani purikalpi chedipoyina devadutulu aa lucifer satanudu alagane aa yokka chedipoyina aa devadutulu paatu appudu na paapu meda manushulu antatte aakare yokka haripikoni yuddamutone aa yokka yuddam ugisabadutundi and we are we have one more war that is the war of armageddon battle of armageddon that takes place when the new jerusalem comes down to this earth and when all the satan and all the wicked ones come against god kada kapana yeyaka satyavasaadu kuda manam chochinappudu vaaru theesukone vaaki empikana batte devudu vaariki shikshana dandana ichchunattu ga manam chustu undu see in every event that took place in the history of this universe god every day every time punishes or gives the result of everyone who chooses according to his knowledge andukane yohanna swarta 8th chapter 44 vachanalu manam chochinappudu so when we see in uh, john chapter 8 verse 44 ikkada adu chuvariki athartana హంతుకుని వరకు అతను తీసుకుని వెళ్ళింది మరణ మరణించే వరకు లేక చట్ట వరకు తీసుకెళ్ళింది ఈ యొక్క తిరుగుబాటు లేక పాపము యునో దట్ సిన్ టు టూక్ దిస్ లూసిఫర్ ఫ్రమ్ బీయింగ్ ద సిన్ ఈవెన్ టు ద మర్డర్ కనుక వారు వారు వారి యొక్క పని ఏంటంటే వారు నాట్లం చేయడానికి లేక పత్రం చేయడానికి వారి యొక్క పని కలిగి ఉంటున్నాడు యునో ద ఐడియాలజీ ఆఫ్ లూసిఫర్ వాస్ టు ఆల్వేస్ డిస్ట్రాయ్ అండ్ డెవస్టేట్ పీపుల్స్ లైఫ్ అందుకే మనం చూస్తున్నాం ఆరో భాగం మనం గమనించు మాటైతే ఎన్ వి రీడ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ద సైరేస ప్రస్తుత ప్రధాన కార్యాలయం అది ఎక్కడ ఉన్నది వేర్ ఇస్ ద ప్రెజెంట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ సైటన్ ప్రజల పట్ల అతనికి భావన ఏమై ఉన్నదిగా మనం గమనిస్తున్నాం అండ్ హౌ డు హౌ డు హి ఫీల్ అబౌట్ ద పీపుల్ హౌ సేజ్ ఆర్ ఇన్ సెంట్ కొట్టుకున్నారు సాతానుడు ఇక పర్వాత పర్వాకు నుంచి విడిపోయిన తర్వాత నరక పని నరకానికి తాను యొక్క కేంద్ర కార్యాలయం అక్కడి నుంచి ఈ పనులను చేస్తున్నాడు నరకానికి వారే పర్యవేక్షకుడు మెనీ పీపుల్ మిస్ అజోమ్ దట్ సైటన్ ఈస్ ద Uh, representation or representative of the hell and many people also claim that satan is still in hell, uh, hell also aithe bible la cheppaledu prilara bible doesn't say like that vaadu narakaniki parivakshanu kaadu andukane mana kalichina vaaralo mari narakaniki parivakshanu satan daani yokka amsha bhagani mana dharinchamu we have last time in the last uh, message we have learned about is the devil in charge of hell the devil is not at all in charge of hell my friend aithe vaadu yokka వారి యొక్క కార్యాలయం ఎక్కడ వారు ఎక్కడి నుంచి తొలి కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తారు సో వేర్ హీస్ ద సైడ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ అండ్ వేర్ ఈస్ గోయింగ్ టు వేర్ ఈస్ డూయింగ్ ఆల్ ద యాక్టివిటీస్ ఫ్రమ్ మనకు ఇప్పుడు ఏ పదార్థము ఏ పదార్థం అంటే అచ్చాను ఎంత వచ్చినాను మనం గమనించే మాట అయితే దెన్ వి రీడ్ జోబ్ చాప్టర్ 2 వర్డ్స్ టు ఇక్కడ ఎగువా నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చేవని వాని అడుగగా when uh, the lord asked him where do you come from అపవాది భూమి భూమిలో ఇంతటి తిరుగులాడు చోటున సంచరిస్తూ వచ్చితుని ఏవో ఒక ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చాను అండ్ సేటన్ ఆన్సర్ ది లార్డ్ ఫ్రమ్ గోయింగ్ టు అండ్ ఫ్రో ఇన్ ది ఎర్త్ అండ్ ఫ్రమ్ వాకింగ్ అప్ అండ్ డౌన్ ఇన్ ఇట్ సో ఇప్పుడు దాక మనుషులు అనుకున్న ఉద్దేశాలు ఆలోచన తప్పు వారి నరకానికి పరివక్షణ కాదు వారి కార్యాలు అక్కడ కాదు నరకము కాదు నరకానికి నాయకుడు సాతాను కాదు గాని you know all the strategy that we have to towards satan is not at all true what bible is saying about the you know, satan is true ikkada parvakamlo oka samavasham jarugutundi ee poipe dattadu tirugutho aa samavasaniki aathanaida ee tappavadini devu arugutunnaru ekkadu vachavante ee poipe dattadu nunchi vachadu antadu you know when uh, there was a council uh, a day to present themselves to god in heaven we even the lucifer went to heaven as a representative of this world yetukunte దేవుడు సృష్టించే భూమికి ఈ యొక్క సృష్టితో మనిషి చేతులు ఇస్తే మనిషి ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క స్థితిని కోరుకోయానో అప్పుడు ఈ లోకమంతా కూడా సాతాన్ యొక్క ప్రథమ కేంద్రమై ఉన్నది యునో వెన్ మ్యాన్ టు వెన్ మ్యాన్ లాస్ ద డొమినియన్ ఓవర్ దిస్ దట్ వాస్ టేకన్ అండ్ గివెన్ టు సైటన్ అందుకని మనం మొదటి పేత్రపత్రిక ఐదో చా ఇందు వచ్చినాన్ని చూసినప్పుడు ఫస్ట్ పేట చాప్టర్ ఫైవ్ వస్తే అపవాది కర్చిత్తు సింహమనే yavani pingutavani otte ni pingutunnarani manu chustunna the bible says that uh, the adversary the devil is as a roaring lion walketh about seeing whom he may devour kanaka vaani yokka nivas thalamuna yokka karyakalapalani pope nunchi konasaagistaru is present in the habitation of court eight quarters is nothing but the earth kanaka prajadharana pojina vinamuga satanika pradhana karyam poobi ani narakamu kaadu anaka swasthamaina yokka vishayani rodu manu gamanisthunna it's not at all the hell my friends but the earth is satan's present headquarters devana maniki stotram 
కలుగుది దాకా ప్రైజ్ గాడ్ ఫర్ ద ట్రూత్ దట్ ఈస్ గివింగ్ టు us ఆదికన ఓటా చాలు నువ్వు ఎరో వచ్చినని మనం గమనించినప్పుడు అండ్ వి రీడ్ ఆల్సో జెనెసిస్ చాప్టర్ 1 వర్స్ 26 దేవుడు అవతారాలకి ఈ పోతల పర్వతకారి నిచ్చి ఉన్నాడు నో గాడ్ హస్ గివెన్ టు యువర్ పాస్ పేరెంట్స్ ది డొమినియన్ ఓవర్ ఆల్ ది ఎర్త్ ఐతే రేవా పత్రిక ఆరోచే 16 వచ్చిన చూసినప్పుడు మానవుడు ఎప్పుడైతే పాపము చేశాడే ఉన్నట్టుగా దేవుడు స్వరూపతో చేయబడిన ఈ మానవుల పైన మరి దేవుని యొక్క కోపం ఎంతో ఉంది ఈ మనుషుల పైన యునో దేటన్స్ యాంగో వాస్ సో మచ్ ఆన్ ద పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్ ఎందుకంటే దేవుడు సృష్టించిన ఈ ప్రజలు వాడు బాధ పెడితే కష్టపడితే నష్టపడితే ఈ బాధను ఆ యొక్క పనాభ తండ్రి ఎంతో బాధపడతాడు దుఃఖపడతాడు వాడు బాధిస్తానికి మనల్ని బాధిస్తూ ఉన్నారు బికాస్ గా సేటన్ కుడ్ నాట్ టచ్ గాడ్ సో ఈ వాంటెడ్ టు క్రియేట్ హౌర్క్ ఇన్ ద లైఫ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ సో దట్ ఐ దట్ హి మే సఫర్ గాడ్ సాధారణ దేవుని యొక్క పిల్లల పైన తన విషయాన్ని తన విషయం యొక్క తత్వాన్ని ఆయన మరి చదువుతూ ఉంటాడు వెళ్తున్నాడు మరి సైటన్ ఈజ్ యునో సెండింగ్ అవుట్ ఇస్ క్రూయల్ క్యారెక్టర్ ఇన్ టు ద లైఫ్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ మిస్ రిప్రజెంట్ గాడ్స్ క్యారెక్టర్ ఎక్కువ వారు గురుగుణాలు అదే చూస్తున్నాం వాడు బాధ పెట్టడం లేక హత్య చేయటము లేకపోతే వాడు నష్టం చేయటము వాడి యొక్క పని ఉన్నది బికాస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సెటన్ ఈస్ లైక్ దట్ యూ వాంట్ క్రియేట్ హౌర్క్ ఇన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ పీపుల్ కనుక ఈ కనబడుతున్నారు జీవిస్తున్న నేనే నువ్వు మనము సో యాజ్ యూ అండ్ ఐ లివింగ్ ఇన్ దిస్ లాస్ట్ డేస్ వాని యొక్క అపవాదం వచ్చి మనకి ఎంతో విషయాలు మనకి లేఖనాలు రాబడి ఉన్నప్పుడు మెనీ థింగ్స్ మెనీ ఎవిడెన్సెస్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ ద స్క్రిప్చర్ అబౌట్ సైటన్ అండ్ లూసిఫర్ కనుక దేవుని యొక్క గుణగణాలను తప్పుగా పరిచి దేవుని యొక్క స్వభావాన్ని తన స్వభావంగా మార్చి వేసే సాతాండు సో సైటన్ ఈస్ ఆల్వేస్ మిస్ రిప్రజెంటింగ్ గాడ్స్ క్యారెక్టర్ అండ్ టైమ్ టు మేక్ అస్ ఎస్ట్రే ఫ్రమ్ గాడ్ కనుక ఈ ప్రజలు దేవునితో మేర చేయడానికి వారు స్వతంత్రంగా పూర్తి పరుతూ ఉన్నారు ఓ సైటన్ ఈస్ ట్రైంగ్ ఇన్ ఆల్ ది పాసిబిలిటీ దట్ యు క్యాన్ టు మేక్ పీపుల్ గెట్ సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ కనుక దేవుని యొక్క గుణగణాలను దేవుని యొక్క తత్వాన్ని తన ప్రేమను ఎప్పుడు మారదని ఆయన మన పట్ల తన జాలి దయ ప్రేమ తండ్రి ఎవరెప్పుడు చూపిస్తూ ఉన్నారు కనుక సో బికాస్ గాడ్ ఈస్ సో లవింగ్ అండ్ ఈస్ ద ప్రెసెంట్ ఎవ్రీ ఆల్ ద ఎవర్ లాస్టింగ్ లవ్ అండ్ కైండ్నెస్ ఈస్ షోయింగ్ టు అస్ ఎవరు నచ్చించుకోండి దేవునికి ఇష్టం లేదు కనుక ఎవరు కూడా తప్పుడు సిద్ధాంతాలు తప్పుడు యొక్క బాధ్యతలు అనుకుండా ఉండటానికే దేవుడు తన యొక్క కడవుని వర్తమానం నీకు నాకు ఈ రోజు అందిస్తూ ఉన్నాడు సో గాడ్ డజంట్ వాంట్ ఎనీ వన్ టు బి పెరిస్ట్ బట్ దట్స్ ద రీజన్ వై ఈస్ గివింగ్ దిస్ ఎండ్ టైమ్ మెసేజ్ to be changed devani ko vakyati sariga artham cheskoni vini kragichi satyani chepatti mari evari disamaina devana srushti karta devani aayane vaakulane aaradhana cheyataniki mana jeevithala sajivaadhana mana vrathalanu mana sharirana prabhu samarpinchukuntu we must present our lives as a living sacrifice so that we may all worship the creator alone and nothing else mari vachcha varamuga manamu aaradhana velapotuna yeda daru velapotuna chaala pramukhamaina bhaganga chustunna yeda amshamu so we are going to what uh, talk about the next uh, part of the series in the next week ante vakyalu nunchi vaani yokka uddeshaalu swabhavam manam telusukopothunna prarthana cheskunna okay let us pray as we move forward pramagana tantri parishuddha nenu maa prabhu aapiki vandana stotraalu chelistunna our life father in heaven we want to praise you and honor you for all things you are doing ek vakya vittu bidavattani meeku deenichandi aashirvadichandi satyani vaaru hrudayam panunathralu thevamani veduku lord bless each one of us each one of the people who are viewing this message evaraina bhagi ote akaramante avasthrutu van teerchandi sosta parchandi lord you bless all the people if there are any needs to please uh, supply them yesu christu naamamulo prarthinchu venukuntaru we ask this much in jesus name amen andarku vandana